Doctora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Crisis Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya. Hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. ¿Qué veremos, Nafini? ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Radio. Radio Caput. Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Columna vertebral. Lunes a las 18. En Radio Capo. su caja ignora que será, que será, que será lo que atesora. Algunos dirán que es solo un jarrón para confundir, distraer la atención y la acusan dando por laudado. Que su curiosidad ya es un pecado y le mandan decir en una suerte de complot. Si la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir y todo se irá por su culpa de control. Y la empiezan a agredir, a insultar y a amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar. Porque ahí está la maldición que romperá la simetría, aquí donde reinó siempre la paz y la armonía. Siempre alguien cargará la culpa. Buen lunes compañeros y compañeras de Radio Caput, eh, un lunes más, aquí con columna vertebral, eh, pensé que iba a llegar eh, pasado por agua, el tiempo sigue bancando, pero es eh, un calor infernal, no sí. se sabe si, si van a caer como, hablando mal y pronto se dice Teresos de Punta, pero parece que se avecina. Yo creo que está tan pegajoso... Como la política, che. Se uh. están pegando unos cuantos ahí en la Casa Rosada. Se pega uh -huh. quién con quién, no sé. O se les pegan cosas en los bolsillos. Uh -huh. No sé, ¿viste? Este gran, eh, este gran este hermano. pegamento. Este sí. gran hermano que se llama nuestra querida República Argentina. Sí. Efectivamente, en estos momentos se está llevando adelante una reunión en Casa Rosada entre dirigentes de, de universidades, CGT y eh, Guillermo Francos. 
eh, también participan de esa reunión eh, gente de la UTA que para hoy habían programado paro. un paro en, en diversas líneas del transporte público que se suspendió por la conciliación obligatoria que recibieron. Así que, pero en estos momentos están todos reunidos ahí en, en, en Casa Rosada, veremos qué resuelven, sí. veremos qué resuelven y, y qué lado, y, o sea, y uno dice, ¿no? ¿Y qué tiro viene para el lado de la justicia? Si es que los hay, si es que los hay. Últimamente no los vemos. Tiro puede haber que... Puede ser que haya, pero para el lado de la justicia... No sé. No ve. quiero ser pesimista, pero bueno, hasta ahora no hubo uno, che. Bien, tenemos... Al menos para los, los trabajadores, ¿no? Todos fueron para... No, tenemos algo. Para, ten a ver, tenemos algo. contame, dame tenemos una algo. alegría. Tenemos algo. En esta primavera. Ya eh, fue... A ver, no sé si notificada, pero podríamos decir charlas, sí. charlas internas, donde Daer ya anunció que no seguirá siendo parte del triunviro de la CGT. Quizá porque no le queda otra, qué sé yo. No, no, no lo sé. Ya él anunció que no seguirá conformando parte del triunviro de la CGT. O sea, que cuando haya elecciones en CGT, él no va a postularse para, para ser reelegido en ese cargo. Qué bueno. Eh, Eso sí que es una buena noticia. Bueno, Man, Manrique, después de saber quién es... Eh, se juntaban en el día de hoy con, con Francos, eh, salió a dar una nota diciendo que esta CGT no lo representa, eh, como tantos otros dirigentes que por ahí no lo dicen públicamente como Manrique, sí. pero sí soslayan que esta CGT claramente no representa los intereses del pueblo trabajador. Yo creo que todo el mundo, no solo en el área sindical, eh, la gente está expectante porque no sabe bien de dónde va, va a venir el palazo, uh -huh. entonces, este, y todo el mundo se resguarda. Yo creo que tiene que ver un poco con todo eso. Pero cuando se empiece a, a animar uno, dos o tres, va a ser en cascada. Y eso estaría bueno. Y Pa bueno, para seguir sumando a lo que podría ser un, un derrochero de Daer, sí. eh, ya anunció también que no seguirá siendo el secretario general de la filial de la Sanidad en Capital Federal. Bueno, ya está viejito. Ya también está viejito. eso es un, es un dato. Bueno. bueno, tengamos en cuenta que todavía falta y que por ahí hoy lo está diciendo con ¿no? de capa caída entendiendo sí, que eh, entendiendo que su imagen claramente está eh, hiper devaluada ante la sociedad de los trabajadores y las trabajadoras y que por ahí está diciendo bueno no voy a seguir en el sindicato de la sanidad no voy a seguir en, en la CGT y, y así a va a ver qué aparece que, 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 eh. eso, que, que va emergiendo o por ahí se victimiza como como lo suele suelen hacer. hacer algunos dirigentes, ¿no? Sí. Bueno, eh, estaría bueno que gestione igual un, un, un poquitito. Por, algunas cosas. Por, y porque falta para que se vaya. Así que sí. si puede gestionar unas mejores paritarias para el sector asistencial dentro de la sanidad, sería buenísimo. Dudo que lo haga, pero se lo tiramos por ahí. A ver si prende. A ver si prende. Sí, antes de fin de año, que prenda. <risa> a ver si prende. Pero bueno, tenemos ahí también, eh, porque vamos a tener dos, eh, dos entrevistas, Juana, sí. como lo solemos tener en cada programa, eh, antes de que pasemos a las entrevistas, eh, Comercio eh, nuevamente firma una paritaria en, en, como, lo viene hacen, como lo viene haciendo en, en términos bimestrales, estas sí. actualizaciones que hace, y les queremos mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de de comercio, que hoy es su día. Hoy es su día, Hoy es su día, así que... Hay muchos negocios cerrados, uh -huh. bueno, se lo merecen. Son se, gente que... Se lo merecen. Tienen todo el tiempo ahí adentro. Exactamente, así que les mandamos un, un, un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de, de comercio y bueno, a, a avisarles que, que nuevamente tienen una actualización paritaria eh, bimestral como lo viene firmando ahí el, el sindicato de, de comercio. Después, Juana, hay, hay una noticia también que impacta bastante. Después de 20 años, cabe la posibilidad que se junten las dos CTA nuevamente y sean una sola CTA. Y bueno, si aunan esfuerzos, no, yo creo que las cosas pueden salir mucho mejor, al uh -huh. menos tener una visión y una misión. no. 
sí. que hasta ahora se veía bastante truncada. Bueno, de, de, que la división no llegó a nada más que a esto que tenemos. Uh -huh. Y pica en punta el nombre de, de Sergio Palazzo como para ser uno de los que conduzca la futura la CGT. Futura CGT. Mirá, bueno. Veremos en qué se desarrolla todo esto. Veremos. Ya no sería un trumbiro, sino sería. Podría ser un una, secretario general. Un secretario general con una sola línea. Eh, más allá de que después se discutan dentro de comisión directiva eh, los pormenores de los diferentes sindicatos, tratar de tener una sola línea. Eh, veremos en qué termina todo eso, porque a veces arrancan a tirar nombres y mm. después viste que se va filtrando, los van debilitando y demás y termina por ahí apareciendo otra persona bueno, sí, veremos bueno, expectante como todo veremos cómo se sigue dando esto se conocieron los índices de la pobreza sí. arriba del 52% o sea que uno de cada dos argentinos es pobre exactamente y además en ese momento viste la burla y esto no es chusmería ¿no? de presentar a dos este, no sé cómo ¿Cómo denominarlas? ¿viste? Matándose de risa con el pichicho, que es el único decente de la foto. Eh, ya, ya. Ya, por lo que decís, ya, ya deduzco quiénes son esas dos personas. Claro, eh, Susana Jiménez sí. y, y Karina Milei. Claro, ¿viste? el pobre pichicho estaba y, ahí. Y, Yo no tengo la culpa, ay, dijo el perro. pero Se ¿viste? me fue el nombre del perro. Sí, sí, pero, ¿no, ¿No es Thor ese? Thor. Ah, pobre, Thor, sí. Thor, Thor, sí. Thor. No, se deben Así estar que, revolcando no. los... Los nórdicos, ahí los, los dioses, dioses nórdicos. nórdicos. <risa> Se, segura, bueno, Con las dos batarazas ahí. Eh, se, seguramente <risa> va a aparecer algún Ragnar por ahí para, sí, para, para sí. dar la discusión. Debería, debería aparecer un Ragnar. ¿eh? Pero bueno, eh, eso es más o menos lo que viene pasando dentro del mundo sindical, que no es poca cosa, no es poca cosa, no. pero va ahí como todo en ebullición. Vamos a tener un, un, un cierre de año lindo ahí para, para dar discusiones en términos sindicales. Parece muy bien, Che. Muy Vamos bien. a hablar en, en breve con José Luis eh, en Rindolfi. Ridolfi. Ridolfi, sí, eh, gracias Juana. Es eh, un compañero de Córdoba, de Córdoba que está sí. cerca ahí de, de, de los incendios. Que bueno, sí, de la zona de incendios. De la zona de ahí, incendios. Sí. Que para que tengamos en cuenta ahí, hubo eh, más de 20 detenciones en donde sí. bueno el presidente salió a decir que eran todos de la cámpora y demás. <risa> Hasta le pusieron que, las camisetas, eh, bueno, ¿no? Bueno, eh, una fake news ahí, que, sí. madre mía, ¿no? Yo supongo, ¿no? Yo no, no puedo creer que eso sea así. Además, nadie se va a ir con la camiseta que lo identifica, ¿eh? para que le saquen la fotito, ¿viste? Ya. Igual, <risa> más allá de todo eso, es eh, prácticamente como correr el foco de algo grave que está pasando. Después discutimos. Sí, no, más eh, vale. Más vale. El tema de, 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 de las diversas actividades políticas y demás, pero es correr el foco de, 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 de la gravedad de la situación de, de familias que están perdiendo todo. Sí, además que le compete a la nación claro. eh, viste brindar ayuda. No se trata de, de dar una, una dádiva, uh -huh. de hacerse cargo de que es el presidente de los argentinos. Exactamente. Y eso no sucedió, uh -huh. no sucedió. Así que la gente se tuvo que organizar. Bueno, acá lo tenemos a José Luis en, en línea. ¿Cómo está José? Te saluda Juana, te saluda José también, tu, tu tocayo. Hola Juana, hola José, gracias por el espacio. Acá estamos eh, desde Charbonnier, el norte del Valle de Punilla. Estamos junto a mi señora Cada González. Mucho gusto. M mucho gusto, José. Bueno... Claramente nos, nos interesa que, que nos puedas contar y transmitir eh, cuál es la situación que están viviendo, si bien algo se ve dentro de los medios de comunicación masiva, eh, por ahí uno no toma la dimensión de, de la gravedad de lo que están sufriendo ahí eh, en Córdoba y por ahí una imagen de, de, de televisión viste nos lleva a pensar 700.000 cosas. ¿Y qué es mejor, qué mejor que, que, que un compañero y, y una compañera ahí 
que están cerca de, de la zona nos puedan decir qué es lo que están padeciendo? Bueno, en realidad nosotros eh, lo estamos padeciendo desde el 2020. Nosotros <risa> vinimos de, de, desde Merlo, somos del de Gran Buenos Aires, que vinimos a Mira. vivir a, a este pueblito de acá del norte cordobés, que es bellísimo, estamos rodeados, rodeados de de bellezas naturales y vinimos a buscar una vida más tranquila, pero estamos padeciendo toda esta, esta es un ecocidio de los incendios que se producen desde el 2020 a la actualidad. Qué Así que bueno, te, te puedo comentar, eh, bueno, que en aquella oportunidad nosotros tuvimos que abandonar el lugar porque lo tuvimos enfrente al incendio y ahora, eh, ahora que estaba, creíamos que no iba a llegar, llegó enfrente y también nos llegó por atrás. Por suerte tuvimos tuvimos la suerte como de, de poder eh, zafar y mucha gente no pudo porque se le quemaron las, las casas, pero bueno, nosotros en este momento tenemos, hay reinicios de fuego entre el camino de Capilla del Monte y San Marco, hay uno que están los brigadistas, están tratando de sofocar, Así que tenemos, nosotros lo vemos desde el fondo de casa y también varios reinicios por acá, por la zona de Capilla del Monte. Si querés te cuento un poquito cómo se dio la situación sí, acá. Sí, sí, por sí, favor. Por favor, sí, sí. Uh -huh. Sí, nosotros, eh, nosotros el día 13, el viernes 13, nos enteramos ahí por, por la primera vista, veíamos un gran incendio que no se podía parar, pero actuaron rápidamente los, los aviones hidrantes, se pudo sofocar. Después nos enteramos que supuestamente había sido incendiado para tapar la evidencia de un femicidio que hubo ahí en la zona, de una escritora muy conocida acá, Doris Bember. Ah, eh, bueno. La cuestión es que eso, sí, bueno, eso nos dicen los medios. Bueno, eh, ese incendio pasaron más o menos cuatro días y hubo un reinicio que vino hacia el lado de Capilla del Monte, que está a cinco kilómetros de Dolores. Y ahí sí ya llegó a una zona que se llama interfase, que es cuando llega la población. Claro. Así que toda la barriada que está circundando los cerros, en la parte del pie de monte, tanto barrios Aguas Azules como Agua, como La Gemela, el barrio eh, Valenti, el barrio... Bueno, muchos barrios, inclusive zonas de reserva, la reserva de, la reserva de Villa Cielo, todos se quemaron y ahí también se quemaron muchas casas, casas de, de habitantes de Capilla del Monte. Sí. Y ese incendio no paró ahí, por acción del viento, <coughs> cruza, el otro, cruza el otro lado de la ruta 38 y va hacia, nuevamente va hacia el lado de Dolores, el pueblito a donde se había iniciado. Pero en esta oportunidad va por el lado donde vive la población de Dolores. La otra zona era más de monte. Así claro. que agarra la las, los dos lados de la ruta 38, que uh -huh. es donde quema varios lugares de ahí de, de Dolores, y también eh, agarra para el lado, toma en dirección a los cocos, a los cocos, la cumbre, eh, pasa por distintos lugares hasta llegar a una reserva de monos carayá, y bueno, y por acá del lado de Capilla del Monte, toma por atrás del Cerro Uritorco y ahí es donde nos llega a nosotros, eh, pasa por un parque provincial Los Cerrones, Ongamira, las grutas de Ongamira y llega a todo lo que se llama el Cerro del Pajarillo, que lo tenemos acá enfrente. Acá enfrente. Y bueno, y después, por supuesto, toma todo el departamento de acá de Charbonnier y también eh, desde el lado de San Esteban se reinicia un foco y va hacia el lado de de San Marco, que de San Marco todavía actualmente está peleando contra el incendio. Tengo una pregunta, José. Sí. Sí, ¿Quiénes, ¿Quiénes están, digamos, eh, ayudando? ¿Quién se está haciendo cargo de combatir estos, este siniestro más allá de, de los bomberos? Eh, ¿qué hay, ¿Quién hay detrás? Si la provincia, si el municipio, si Nación... No, eh, bueno, nosotros pasaron cuatro días para que Nación enviara algunos dos aviones que envió un helicóptero. También eh, se recibió ayuda a dos helicópteros, ambulancias, que, que había mandado el gobernador de Buenos Aires. Sí. Y también había mandado de Santiago del Estero, pero lo que pasa es que el gobernador de nuestra provincia acá, eh, Yarlora, Martín Yarlora, dice que autos 
suficiente, que, no, que la provincia está preparada y que es una de las mejores de Sudamérica, pero no dudamos del profesionalismo de los bomberos, pero lo que pasa es que no era suficiente, no era suficiente para el... el, el para combatir, incendio, claro. Para combatir. Y lo otro que nosotros destacamos es la tarea de los brigadistas. Los, no solamente los brigadistas forestales que son a los que están preparados, sino son sí. el, el vaquiano, el que Mira. está el, en la casa y que se ha, se ha preparado durante todo un tiempo para poder hacer frente al fuego. Porque eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, eh, no me preparé porque no tengo los equipos, pero lo estoy pensando, claro. porque hay mucha gente que le, pone, que le pone el cuerpo y bueno, lo que nosotros hacemos es eh, es ir, colaborar, aportar con cosas, la gente de cocina los brigadistas, todavía vos recorrés la, la ruta 38 sí. está, eh, por ejemplo hay distintos puestos de brigadistas que son la gente que vive en el barrio y son la gente que sube a hacer la guardia de ceniza, porque los aviones vienen, tiran agua, los bomberos también, los bomberos también, ahora si quieren les explico cuál es la forma de combatir el fuego que tiran los bomberos sí. eh, los brigadistas van, suben y hacen guardia de ceniza durante mucho tiempo haciendo guardias relevándose con otras personas y llevan mochila, bidones de agua, es muy casero eso lo que se hace. Claro, muy artesanal ¿Qué, qué sería la guardia de ceniza? La guardia de ceniza es eso, es ah, eh, una vez que se apagó el fuego, debajo sí. quedan brazos Claro, Imagínate sí. que son árboles muy añosos que tienen sí. entre 200 y 400 años y eso wow. queda encendido. Claro. Y eso hay que estar apagándolo continuamente. No no se termina claro. el viento. Ahora nosotros tenemos 36 grados en este momento. Hace Mira. un calor impresionante. Sí. Y eh, los reinicios se dan constantemente. Entonces la gente está continuamente apagando. Ayer tuvimos un inconveniente, no sé si supieron, en San Marcos Sierra llevaron preso a un compañero que se llama Lalo Burgos, lo detuvieron porque era lo, él da su espacio a los brigadistas de San Marcos Sierra, es una sede, es sí. un hostel que se llama eh, Lo que Faltaba, y él lleva todos los elementos para los brigadistas, y bueno, vieron varios incendios en la zona de Río Pinto, sí. bueno, pasaron varias veces y en una de esas pasadas la policía no los dejaba ir a apagar el fuego. Ellos ah. cruzaron igual y lo tomaron como un desacato. Ah, no Lo te puedo llevaron, creer. lo detuvieron, lo tenían esposado en la cama en un hospital porque es cardíaco él. Bueno, la cuestión que después hubo una especie de pueblada para que lo largaran, pero igual lo largaron, pero está imputado. Qué vergüenza. Así que bueno, qué no, vergüenza. Nos encontramos, Nada de nos eso nos llega, ¿eh? No, nos encontramos con esas cosas. También hay una gran desconfianza porque le contra el equipo técnico ante catástrofe que es la ETAC, que es un cuerpo creado eh, en el 2021 por Schiaretti, mm. para eh, que es un cuerpo que está dirigido por la policía y se contrapone con la actividad de los bomberos. Y ahí hay una, hay una cuestión de disputa, no sabemos qué, pero en el medio la gente, los brigadistas, han firmado y han denunciado que hacen un contrafuego un contrafuego es quemar zonas de sí. alimento para el incendio que viene bajando sí. para que no, no continúe. Exacto. Pero lo hacen en condiciones que no son apropiadas de viento, humedad, temperatura. Claro. Hay que Eso se hace cuando se dan las condiciones. Y bueno, se lo está denunciando también eh, que no están haciendo la tarea que tienen que hacer, que es apagar el fuego. Y lo otro también que se denuncia es que cambió la modalidad de, de atacar el fuego que se lo espera el fuego, que ahora se toma el monte como un amortiguador, que lo único que se defiende es la vida humana, las casas. Entonces, bueno, se está denunciando mucho con respecto a eso por el desfinanciamiento que hay para el tema del manejo del fuego. José Luis, eh, se dirigió a Córdoba hace dos o tres días el presidente de la nación y eh, estando en, en Córdoba... Él retuiteó eh, un, un tuit que decía que, o hacía cargo a, a 20 personas que, o más de 20 personas que habían sido detenidas, que, que eran quienes habían eh, propiciado el fuego y que serían militantes del partido político de la Cámpora. 
Eh, claramente eso después se, se salió a desmentir, pero ustedes estando ahí, eh, eh, ¿cómo toman esta situación de, de, de estar siempre haciendo eh, política y, y no viendo eh, lo, lo urgente y necesario de lo que está pasando en, en Córdoba? Sí, eh, mirá, la gente yo creo que no tomó nada de eso, porque uh -huh. nosotros estuvimos ahí porque habíamos hecho una convocatoria en una asamblea que tuvimos en la en Capilla del Monte, porque estábamos por hacer un, cur un corte de la ruta para con la consigna Alto el Fuego, y nos enteramos que ese día venía mi ley, venía antes, nosotros eran las 18 horas la convocatoria, así que eh, mi ley llegó más o menos tres y media, 15.30, pero no bajó, el helicóptero amagó varias veces, no se dieron las condiciones para ese para que bajara porque estaban todos los bomberos esperándolo y la gente lo estaba esperando para repudiar. La gente lo iba a repudiar. La no, por eso no, no, iba, no bajaba, de cuidado. No, 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 no bajó. Eh, o sea, lo vimos que anduvo dando vuelta por las zonas incendiadas, después sí. bajaron dos helicópteros, que son los primeros que bajan, Sí. De seguridad y después venía el helicóptero de él pero el helicóptero de él no no bajó por así que dudas. no la gente de eso estaba muy enojada porque la verdad que estaba en Estados Unidos se acordó muy tarde de los incendios exactamente de se, sí. le, se le pedía la emergencia ambiental nacional para que, claro la, la, la emergencia nacional nosotros llamábamos emergencia ambiental porque también Muchos discutían con respecto a eso, si la emergencia nacional daba para que militarizara militarizara acá la, la provincia, porque sí. fue algo así, empezó a llegar el ejército, y el ejército con la idea de ayudar a los brigadistas, lo que menos hizo es ayudar a los brigadistas, era proteger a la ETAC, porque la gente los corría de todos lados a la ETAC. No estaba de acuerdo, porque decía que donde estaba la ETAC generaba otro foco de incendio y no lo apagaba y se iba. Entonces, no, no, muy enojada la gente con, con mi ley, es más, después la gente comentaba que se había enterado que, que no pudo bajar porque se iba, que tenía una entrevista que hacer con Susana Jiménez, algo así. Ah, que sí, estar. bien cholula la pero, cosa. Sí, pero no, no, eh, eso no, no prendió, sí, seguro que tiran cosas. Y, y con respecto a la gente que anda incendiando, encontraron algunos inclusive en algún otro lado que no es en estos valles, sí. nos decían que, los habían, que les habían pagado para poder incendiar. Yo te puedo contar algo, por ejemplo, la ETAC, que es la que tiene que estar en lugares de prevención, uh -huh. eh, no está, está apostada en otros lugares. Eh, desde Capilla del Monte a la Cumbre hay unos 20 kilómetros más o menos. Y uh -huh. antes de los incendios, desde julio más o menos a la fecha, había cada dos kilómetros un intento de incendio y no estaban ellos apostados en los lugares. Es lo que nosotros eh, se pide también, es la detección temprana, que eso existía antes, habían puesto en zonas de altura, por ejemplo, el Cerro Uritorco, donde claro. había personas que detectaban el incendio en forma temprana y eso, eso desaparecía, se, se sofocaba rápidamente. Uh -huh. Sí, sí, acá lo dejan correr y nosotros creemos que está todo todo provocado estos incendios. Ajá. Para nosotros tiene que ver con la deforestación, para el Totalmente. cambio de uso de terreno, para el tema de la construcción de la autovía, del proyecto eh, IRSA. A, eh, a, eso iba, a, eso iba la, a eso iba la segunda pregunta, eh, José sí. Luis. Eh, vos lo estás mencionando ahora. Parecería que está todo orquestado porque hay eh, eh, un, un gran negocio inmobiliario, porque hay un negocio ganadero, porque hay eh, diversos efectos eh, que, que se, se hacen, no, no sé cómo decirlo, pero se hacen mella de estos incendios porque van a resultar eh, ganadores eh, quienes los, los provocan. Sí, nosotros creemos que le están allando, allanando el problema a un montón de grandes empresarios para poder hacer los grandes negociados que quieren. Por ejemplo, acá hubo mucha resistencia para poder hacer la autovía que están haciendo. Toda la zona donde se iba, se proyectó primeramente, 
eh, la gente se resistía a que pasara por ahí, entonces hubo incendios, se quemó hasta la zona de la falda. Después, como siguió habiendo resistencia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una la ley, la ley que la ley de bosque, que la ley de, sí. de cambio territorial. Bueno, esta ley lo que hace es eh, la ley, el ordenamiento territorial, no me salía la palabra. Uh -huh. Lo que hace es ordenar y distribuir las zonas en colores, color rojo, color verde, y col color amarillo y color verde. Y la zona de mayor protección son las zonas rojas, uh -huh. donde no se puede vender, no se puede construir, ni aún pasando un incendio. Pero el tema es, al, al no haber financiamiento, ¿cómo controlás vos que eso se eh, no se termine haciendo lo que ellos quieren? Por ejemplo, hay claro. grandes trabajos en los bomberos donde... Hubo un incendio, hay emprendimientos inmobiliarios. Uh -huh. Y con respecto, volviendo a lo de la autovía, se está construyendo desde lo que se llama variante Costa Azul hasta la cumbre, se está construyendo eh, todo lo que es la autovía 38. Que es, eso da continuidad hasta el Pacífico, hasta Chile. Uh -huh. y nosotros creemos que están, eh, quemaron toda la pampa de Olán, lo que da frente a la falda, lo quemaron y ahora están quemando todo el trayecto que está faltando, hasta el camino a La Rioja, el límite con La Rioja. Eh, sí, sí, sí. Cuando nosotros decimos que también en el cambio de uso, el cambio de uso también no solamente para proyectos inmobiliarios, sino también para pasturas, para el tema de las canteras mineras, y bueno... Es todo lo que manejamos ahora, eh, pero todavía creemos que puede haber otra cosa que nos sorprenda. La cuestión que la están incendiando en la provincia ya hace varios años. Sí. Bien. Bueno, eh, José Luis, algo que, 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 que quieras agregar a, a, a la gran amplia información que nos diste. Yo le quiero sí, dale, preguntar sí, sí, algo. Sí. Eh, José, eh, los brigadistas, por ejemplo... Están, tienen una cobertura social, eh, son personas que, que, que reciben un sueldo por lo que hacen o, o es simplemente la organización de, de la pueblada que, que hace que bueno que, que trabajen eh, a sol y a sombra y no, no, no perciban nada y desde luego que, que toda esta gente ha perdido empleos, ha perdido trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa parte? Sí, eh, los brigadistas son los vecinos, los vecinos son los organizados. Vecinos organizados. Son los vecinos organizados y bueno, a través del mismo pueblo, la gente que lo ayuda. Hay un montón de lugares, sedes, por ejemplo, acá en el Paldeo, acá en Santa Isabel, en Charbonier, y así en cada localidad, sí. como también en San Marco, hay vecinos que ya se conocen y que durante el año se han preparado, que han ido comprando equipamiento, que es carísimo, sí. pero todo a pulmón. A pulmón, sí, todo, sí, sí. Todo a pulmón. Es más, ahora nos estaban diciendo a través de los grupos que hacía falta más plata para comprar, qué alimento tenían, pero para volver a reequipar porque se destruyen. Claro. Por cego, las mochilas, el equipamiento adecuado para... Sí, antiflama, para además. Subir al, al cerro para apagar el fuego, ¿no? No, no, es todo a pulmón, no reciben ningún... Por eso es de destacar la tarea de ellos. Los sí, bomberos es extraordinario, es, es extraordinario. Y sí. tampoco reciben sueldo, pero bueno, después está la ETAC, que esta es el, el controvertido equipo del gobierno sí. que sí reciben alto sueldo y pertenecen a la policía eh, pero el resto el resto no, lo que se está haciendo a pulmón no reciben nada, solamente las felicitaciones de, 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 de la gente acá, de la, la gente ya, de la gente, el apoyo de la gente la, sí, lo, el, lo bueno es que el... es que no perdimos eh, la capacidad de organizarnos lo bueno no, es que no, no, no perdimos todavía, ¿eh? Así que... Y te no. digo que eh, ya, eh, nos hemos salvado de muchos incendios por los vecinos, porque los vecinos son los detectores de incendios y que salen, ya están preparados para las distintas situaciones. Qué y son los que denuncian, y llaman y están constantemente, porque a veces nosotros vemos reinicio de fuego y no aparece ningún, ningún avión hidrante ni nada y... Eh, el fuego empieza y lo dejan correr como, como pasó en el 2020 y vos decís, no va a llegar 
Eh, nosotros en el 2020 lo teníamos a 57 kilómetros en Villa Albertina, el fuego empezó. Y todas las noches lo veíamos que iba y venía por acción del viento, hasta que llegó. Ahora cuando se produjo una pilla del monte, estamos a 8 kilómetros, dijimos, estamos más cerca, va a llegar en algún momento, y fue así. Pero en aquella oportunidad decíamos nosotros, esto es más monte, a Capilla no lo van a dejar llegar porque hay mucha gente, mucha población, y no, ahora empezó allá y lo dejaron correr también. Así que no no, no nos sorprende el tema no, de que dejan correr el fuego y ya no les interesa el tema si hay gente o no hay gente. José, ya no, no tenemos más tiempo, pero eh, bueno. ya sabés que, tenemos, que tenés estos micrófonos. Así bueno. que de acá mi compañero, no sé si quiere decirte algo. No, 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 no está bien. Quería que, que cierres ahí, José, como, como vos te parezca. Y si en algún momento tienen algún número de teléfono o demás que nosotros podamos pasar por la radio para quien quiera colaborar con, con ustedes, eh, háganoslo llegar, así lo pasamos. ¿sí? Eh, Perfecto. Yo tengo acá, si sí. quiere, para que se pase... Primero agradecer a todos los brigadistas, la población uh -huh. que está poniendo el cuerpo, y después a los vecinos autoconvocados, y cuando nosotros decimos necesitamos tu ayuda, acá tenemos de Capilla del Monte un alias, uh -huh. que sí. es cuide, cuide, todo junto cuidemos el monte. Cuidemos, cuidemos el, monte. el monte. Ahí pueden aportar, eh, Ivana es el nombre de la chica, y hay otro más, no sé si tengo otro más, pero cualquier cosa después te lo después paso. Después me lo pasás, sí, sí. Nosotros lo... lo... Te lo paso. Perfecto, después te lo paso. Bueno. Eh, bueno, y agradecer a ustedes que nos están dando este espacio, es súper importante porque queremos que se sepa nosotros en todas las radios, los medios, cuando vino mi ley y mi ley se fue, aprovechamos ahí para hablar con todos. Bien. Y denunciar tanto como responsable del gobierno nacional y provincial de, de este ecocidio que está pasando acá en la zona de Córdoba. Es así. Bueno, Bien. un millón de gracias por No, todo, por favor. Juana y José. Muchísimas gracias, gracias ¿eh? José. Hasta luego. No, gracias. gracias a ustedes. Bueno, estuvimos hablando con José Luis Rindolfi del norte de Córdoba, en el pueblo de Charbonnier, eh, cerca del Valle de la Punilla. Eh, nos contó sobre lo que está pasando terrible. en Córdoba, la situación terrible de los incendios. Pero bueno, bueno, Juana, nos vamos a ir a una tanda sí. y cuando volvemos seguimos con más columna Gracias. vertebral. Es increíble porque... Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Eh, así, muy gracias, puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipe en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los, los aprecio, los admiro mucho lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente... Radio Capo. Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Bueno, hoy volvimos de la tanda. Tenemos rápido ahí o cortito, si quieren, al pie para pasar algo deportivo. Perdió River. Perdió Boca. Perdió Chicago, perdió el Manchester United. 
<risa> Empató el Real Madrid. Eh, hoy juega Racing. Así Estamos. que juega San Telmo. Dale, y ya lo tenemos gracias. en comunicación a Khalil Vidal, nuestro columnista, que nos habla de Argentina y el mundo. ¿Cómo anda Jalil? ¿Todo bien? ¿Cómo anda José, Juana? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? bien, bien. Todo bien, por suerte. ¿Vos? Mejor, bien, que bien, en Córdoba, que mejor que en Córdoba estamos. Como sí, escuchando, escuchando. Escuchando, terrible. Acá eh, eh, disfrutando de la visita de, de, de Bukele. Ah, bueno. <risa> estaba viendo que estaba en la Casa Rosada. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a lo, a lo interesante porque veo que sí. no tenemos mucho tiempo. Exactamente. Eh, cosa interesante que pasó en esta semana, bueno, Israel a través de un ataque mató al líder de Hezbollah. Sí. No me pidan que lo pronuncie bien porque es rarísimo. Chala, <risa> bueno, no sé, la verdad que perdón. La bajara. Pero, malísimo. El líder malísimo, de Hezbollah. Eh, el líder de Hezbollah. Hoy Israel eh, atacó, va, atacó no, ya hizo una incursión por tierra hacia el Líbano, acaba uh -huh. de invadir el Líbano. Eh, reunión de urgencia de la Liga Árabe para tratar el tema, se esperan reacciones de Irán sí. no se sabe a ciencia cierta si Irán es que no está reaccionando o reacciona indirectamente porque también la semana pasada eh, de Yemen salió el primer misil de larga distancia para eh, Israel llegando muy cerca de, de Jerusalén Así que bueno, no se sabe si la ayuda es indirecta, lo que sí se sabe es que bueno, tal vez no sería con la con la, eh, con la fuerza que es necesaria para eh, contrarrestar los ataques de Israel. Mira. Con respecto a la muerte del líder de Hezbollah, es algo muy serio lo que acaba de pasar, porque en general, si en definitiva se intenta llegar a la paz, no se mata al líder eh, de una organización, lo que se hace se lo va desmembrando, matando a la mayoría de, 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 sus, de sus fieles para debilitarlo y poder eh, negociar. Bueno, en este caso no, se atacó directamente al líder, se lo mató, seguramente se va a desmembrar, se va a generar más caos, tal vez eh, la idea de Israel no sea llegar a la paz, sino el, el exterminio de, de todos los integrantes del Hezbollah, como así también los, los de Hamas. Eso, un breve paso por lo que pasó. Medio Oriente, Oriente eh, también podríamos hablar de la incertidumbre que hay en Rusia por, por la, la autorización o no autorización del uso de misiles de largo alcance. Eh, hay fuentes que afirman que se le dieron, hay fuentes que afirman lo contrario. Veremos qué pasa en esta semana. Lo que sí que es seguro que si un misil de largo alcance llega a caer... En algún, no creo que llegue a caer en definitiva si cae es porque Rusia no lo quiso interceptar con el fin de eh, poner un poco la opinión pública a su favor sabemos que esto es una guerra también es un juego sí. la opinión pública, manipulación entonces a veces hay gente que muere de un lado o del otro con el simple hecho de victimizarse eh, saliendo un poco de lo que es Europa no sé si tiene alguna pregunta sí te pregunto ahí eh, Jalil eh... La verdad lo vi el, el, el fin de semana la foto y no sé si era una foto actual o una foto vieja, pero dije el lunes lo tengo ahí a Jalil a mano y le pregunto, eh, ¿puede ser que salió una foto de Sieniski y Donald Trump el, el fin de semana que hayan estado juntos estos sí, últimos sí, días? Sí, sí, porque tal cual Donald Trump, perdón, Sieniski eh, fue a Estados Unidos, se reunió con Donald Trump entre tantos. Uh -huh. Y Donald Trump le prometió que va a llevar la paz a Ucrania. Eh, cosa que a Zelensky no le interesa demasiado, porque Zelensky, convengamos que el único motivo por el cual él se mantiene en el poder es porque están en guerra. Si no, ya tendría que haber dejado el poder. Uh -huh. Esto es lo que me acabas de decir vos, nombrar a Zelensky, justamente es algo eh, claro, para dejar, para dejar un ejemplo con respecto a la muerte del líder de Hezbollah. Rusia tiene todas las capacidades para matar a Zelensky. Sí. Sin embargo, sabe que si matan a Zelensky, eh, el caos va a ser enorme. Se van a dividir, van a tener que las negociaciones van a tener que ampliarse un poco más. 
cambio, bien o mal, hay un tipo en el cual se encolumnan las distintas formas de pensar o, de, o distintas corrientes claro. dentro de un solo tipo. Uh -huh. Por eso es muy raro lo que... No, muy raro. O sea, evidentemente Israel está pensando hacer algo muy... Muy grande. Muy jodido. Muy jodido. Muy, jodido, jodido. Sí. muy, muy terrorífico. Jodido. Bien, ahí, ahí tenés... Eh, eh... En, en, en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eh, países que en principio miraban como que Rusia viste era más el enemigo y hoy como que ya no lo miran tanto a Rusia como el enemigo principal, sino como, bueno, que arreglen sus problemas y si no los arreglan, nosotros vemos qué tenemos que negociar con cada cual. Eh, sobre todo por, por los bienes que Rusia le entrega a gran parte de Europa. Sí. Es, es que de, el, eso ya lo habíamos hablado en, en otros programas, más que nada al principio, es que lo peor que puede haber hecho Europa es eh, pelearse con Rusia. Sí. Uh -huh. Porque el, el bien más preciado que tiene Rusia es la energía barata uh -huh. que le brinda a toda la Unión Europea para poder eh, fabricar sus productos. De hecho, el, el gasoducto que destruyeron, el que iba conectado directamente a Rusia con Alemania, sí. el mayor perjudicado fueron los alemanes. Claro. Hoy en día no solamente... O sea, los políticos siguen encolumnados detrás de Estados Unidos, pero los empresarios europeos no están tan encolumnados detrás de Estados Unidos. Si las políticas, si los políticos europeos siguen con las políticas, valga la redundancia, actuales, muchos de ellos están pensando en migrar, porque no les es rentable producir en Alemania. Es el problema que hoy está teniendo Volkswagen con el gobierno alemán. Sí. Uh -huh. eh, por más que, encima, o sea, acá nos quejamos de los impuestos, y vos escuchás todo el tiempo Argentina, el país con más impuestos del mundo. Bueno, evidentemente en esos países los impuestos son un poquito más elevados. Pero lo pagan porque, bueno, primero porque son alemanes, en el caso de los alemanes, uh -huh. y quieren eh, un Estado fuerte. ¿Para qué? Para que los pueda defender a ellos como empresarios sobre ataques extranjeros. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí, sí. Si, vos sos, si vos sos un integrante de un país, pagar los impuestos para, para que tu país tenga ejército, tenga lo que sea necesario, hospital o lo que fuese, para defenderte de cualquier catástrofe o cosa que pase en el mundo. Bien. Pero bueno, evidentemente acá no lo vemos así. ¿Qué nos podés decir ahí de, 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 de los Estados Unidos que, nos guste o no, siempre termina por ahí o, o afectando o beneficiando a lo que sería eh, Sudamérica, dependiendo quién conduzca el, el país eh, del norte? Eh, ahí entre en Kamala Harris y, y Donald Trump, ahí que, que Donald Trump le, le viene ahí pisando los talones a, a Kamala. En, en algún momento Kamala le sacaba casi 10 puntos ya y bueno. hoy está a, a 3, 4 puntos nada más. Sí, eh, Kamala tal vez lo que la perjudicó en esta semana en una conferencia que habló sobre la redistribución del ingreso. Uh -huh. Parece una media peronista. Eh, cosas que al norteamericano en general no les interesa demasiado. O por lo menos a los, los norteamericanos con poder. Uh -huh. eh, por ese lado pero, pero bueno, y Donald Trump no, no, perdi, ¿Eh? no perdió ahí en, en el discurso sobre todo que, que dio estos últimos días Kamala eh, no, no, no perdió ahí parte de su electorado que es, eh, son los compañeros y compañeras eh, latinos que viven en, en los Estados Unidos sí sí eh... Yo te digo, eh, el tema de, de Estados Unidos eh, es algo muy genérico. ¿no? No, no, a ver, en el sentido este, no va a cambiar mucho el curso del mundo que gane uno, que gane otro. Uh -huh. sí, sí, sí. Ya desde, desde mi punto de vista, la suerte está echada. Gana Donald Trump, se para un poquito la guerra en Ucrania, se va con todo contra Líbano, contra eh, sí. Palestina, sí. básicamente. Se uh -huh. va con todo, con todo en serio. Eh, gana Kamala Harry y bueno, es posible que la guerra con Ucrania se mantenga un tiempo más y otra cosa gana Donald Trump 
eh, yo creo que la presión contra nosotros va a ser más fuerte, desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? Contra todo Latinoamérica. Y porque Donald Trump tiene eh, una, una política nacionalista ¿no? Uh -huh. de exclusión. ¿no? Uh -huh. Para algunos compañeros que piensan que pueden hacer alianza con Donald Trump con, con, una, eh, con un nacionalismo de inclusión. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él tiene que fortalecer a Estados Unidos. Y para ser, fortalecer a Estados Unidos tiene que sacar recursos de algún lado. Levante la mano los que están cerca de Estados Unidos para que nos saquen todos los recursos. Somos nosotros. Es una mirada menos globalista y necesita hacer fuerte a Estados Unidos. Bien. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Kamala Harris tiene una mirada más globalista, por lo cual va a seguir manteniendo eh, los subsidios a la OTAN, va a seguir manteniendo... Eh, ataques a Ucrania o ataques o, o manteniendo conflictos en distintas partes del mundo para mantener esa, esa influencia global de Estados Unidos. Eso creo que es lo que nos tiene que importar a nosotros. Bien. Eh, siempre, después lo que diga Kamala Harris o lo que diga Donald de la Trump. Guerra. Se mantiene la industria. Es que la industria de la guerra. De la guerra. Se mantiene la es, industria es de cual. la guerra. Tal cual. No importa cuál es eh, el frente ni el objetivo. Sí. Sí, yo creo que, que no es el tiempo, de mi punto de vista, ¿eh? tal vez sí. me equivoque, pero no es el tiempo de Kamala Harris para mí todavía. Eh, para mí Estados Unidos se tiene que retraer un poquito, eh, hacerse fuerte en, en, en América, en todo el continente americano, crecer un poco desde ahí y sí después volver a impulsarse. Eh, que tiene no, que arreglar que muchos no quilombos. Que no se haga fuerte. Y, pero nunca. ya pasó así. Eh, sí, acuérdense lo que pasar, pasó bueno, cuando Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Sí, olvídate. ¿No? Sí, Vino sí, con sí. todo con la, eh, hacia Latinoamérica. Claro, eh, sí, sí. Eso es el, lo que pasa. Y bueno, lo que el, el tema es que por una cuestión de orgullo, Estados Unidos no quiere quedar como el perdedor de la guerra en Ucrania. No es que a ellos les, les, les están liviano decir, bueno, Ucrania perdió, todos los territorios se lo quedó Rusia y listo. No es tan fácil. Por eso el tema de estos misiles, que si se llega a probar, bueno, ahí sí ya la, la escala sería eh, muy, 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 muy alta, la escala bélica. Eh, porque de algún modo Ucrania y Estados Unidos quieren presionar a Rusia para que firme la paz, pero no en las condiciones que Rusia quiere. Y Rusia tiene toda la de ganar. Sí, por eso no va Bien. a ceder Rusia nada. tiene toda la de ganar. Mientras tiene un poder impresionante. Mientras tanto, el, el de la Rúa eh, norteamericano, hablando de Biden, que no sabe si tiene que salir para sí. un lado o para el otro, eh, sigue tratando de ver cómo la deja mejor posicionada a, a Kamala. Pero, eh, Jalil, ahí que andamos ya con el tiempo justo, ¿tenés algo más ahí para, para, para decirnos de, de algún detalle que nos estemos olvidando? No, con respecto a eso, siempre hablamos toda la semana de lo mismo. Uh -huh. En el sentido, siempre sumamos un poquito más de violencia. Sí me gustaría decir algo chiquito, sí. que salió una nota eh, sobre un problema que nos compete tanto a nosotros como, como en este caso a los brasileros. Bien. Eh, ¿Por qué digo yo los brasileros? Eh, los brasileros tienen un, un sistema como el nuestro, en el sentido de mercado pago, pero es único. No hay mercado pago, modo, naranja, no, no es un claro. solo sistema de pago, uh -huh. de billetera virtual. Una, una sola tanto, billetera ellos, virtual. Uh -huh. Exactamente. Ellos tienen más controlado todo el sistema de ingresos y egresos de dinero de las familias. En agosto, eh, ¿a qué voy? El problema es el crecimiento, la creciente adicción... Eh, a los casinos virtuales, apuestas virtuales de los ciudadanos eh, brasileños. Uh -huh. Este mes, perdón, en el mes de agosto, 3.700 millones de dólares del pueblo brasileño quedaron en manos de eh, los, los casinos. casinos virtuales, agencias virtuales de apuestas. ¿Qué cifra? ¿Qué cifra? 3.700 millones de dólares. Ese es un tema que, es? que tenemos que desarrollar. Con, con Seguramente en el próximo programa, sí. cuando tengamos un tiempito un poquito más, sí. porque es interesante. Sí. De los cuales 500 millones pertenecen a beneficiarios de planes sociales. 500 millones de dólares. 
Allá hay un, hay un, hay un plan social que se llama eh, Bolsa Familiar. Uh -huh. eh, bueno, el 20% de, de los ingresos de esa familia en general, ¿no? Uh -huh. Se pone a sí, pagar sí, sí. A, a este tipo. Acá en Argentina estamos teniendo un problema que de cada 10, 4 pibes están teniendo problemas con, con los casinos virtuales. Sí. Y acá es muy difícil de detectar cuánta plata, de dónde, y sale esa guita porque justamente hablamos de que está eh, Mercado Libre, un montón de, de agencias. Claro, está más disperso. Más descentralizado. Claro, claro más, más descentralizado, por lo tal cuesta mucho más controlarlo. Claro. Uh -huh. Pero no creo que estemos eh, muy, lejos. muy lejos. Fíjate que mientras más desesperación, menos plata, la gente tiende... Claro, a apostar sí, a para ver si salva al menos. No es que sean malas ni buenas no, no, personas no. Ni, ni nada, simplemente ni es que quieran derrochar el, la plata del Estado. Simplemente, evidentemente, que la plata no llega a ningún lado y todo el mundo tiene la esperanza de, de, de salvarse salvar. algún día con una pequeña apuesta. Así es. Bueno, eh, dejémoslo el tema porque es interesante para el programa que viene, Jalil, así que eh, te vamos despidiendo y no... no Estamos con vos el, el próximo lunes y quedémonos ya para el próximo lunes para hablar de este tema que es eh, más que interesante. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme, que tengan buena semana. Bueno, dale, gracias, dale, Jalil. gracias, Jalil. Bueno, chau, Juana, chau. vos ahí estamos casi llegando al final del sí, programa. Ya estamos, sí. eh... ya estamos llegando al final. Simplemente decirle gracias a nuestros oyentes que presten atención a todo lo que hoy se dijo con respecto a los incendios en Córdoba. Eh, vamos a, a pasar un alias y lo vamos a pasar varias veces en los sucesivos programas para colaborar con los brigadistas, con la gente que, que está combatiendo el fuego. El alias es Cuidemos el Monte. Punto, eh, ay, ay, ah, está el nombre de Ivana. Ivana, está uh -huh. el nombre de Ivana. Cuidemos el Monte, ese es el alias. Cuidemos el Monte y sale el nombre de Ivana. Igualmente, la semana que viene vamos a pasar. Eh, más datos. Bien, eh, no nos olvidemos de, de todos los niños y niñas que siguen desapareciendo en nuestro querido país. Eh, seguimos como todos los lunes mencionando o hablando que el Ni Una Menos no es solamente eh, un spot publicitario, siguen matando eh, compañeras eh, en, en diversos femicidios. Eh, la verdad que los índices de pobreza eh, son durísimos. Eh, llamémonos a la reflexión, compañeros y compañeras. Tenemos un país hermoso y riquísimo. No podemos seguir eh, estando en la posición en la que estamos. Y recuerden, en ya viene Somos Grandes, eh, todos vamos a llegar a ser jubilados. Eh, todos los miércoles los compañeros y las compañeras marchan. Hay que estar apoyando a los jubilados. No nos olvidemos de eso. Muchísimas gracias por todo. Esto fue Columna Vertebral. Nos vemos el próximo lunes. En, cap en Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredes. Pasan cosas. Vos lo llamás y decía, ¿qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, y carpas, y estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canto para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso las canciones.